hide your heart from sight Lock your dreams at night It could happen to you now Don't count stars or you might stumble Someone drops a sigh and down you tumble Keep an eye on spring Run when church bells ring It could happen to you ba -do 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 -de -do. All I did was wonder how your arms would be And then it happened to me Dreams are nothing more than wishes, and a wish is just a dream you wish could come true. Welcome, 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 welcome to All Saints Episcopal Church. My name is Alfredo Ferregrino. Uh, I'm associate rector here, and my pronouns are he and him. Uh, bienvenidos a la Iglesia Episcopal de Todos los Santos. Mi nombre es Alfredo Ferregrino. In español, mi pronombre es él. Um, we are so grateful that we can be together as a congregation 
despite many obstacles, uh, this 2020 is a challenging year. And as I say before, uh, this is our virtual gathering, which is real. Uh, the church is open and our building is closed. Uh, estamos muy, muy agradecidos de que podamos estar juntos como congregación, a pesar de muchos obstáculos. Y como dije antes, y Mike lo ha repetido, esta es una reunión virtual, pero es muy real. La iglesia está abierta, nuestro edificio es el que está cerrado. Uh, on the right side uh, of the screen, you can be able to see the chat. And we have our bulletin. Uh, please download the bulletin and you can be able to follow our liturgy. Uh, en el lado derecho de su pantalla en Zoom, pueden ver eh, que tienen el chat. En el chat tenemos nuestro boletín. Descárguenlo y, y si usted puede seguir, pueden seguir nuestra liturgia. Uh, also, please know that um, once we are confined in our places, conflict may arise and domestic violence is a fact. Uh, if you feel victim of domestic violence, we have uh, our numbers. Um, you can contact National Domestic Violence Hotline. Um, we have the LGBTQ organization, Travel Project, serving the, the LGBTQ community. También sepan que si están confinados en sus lugares, puede haber conflicto y si son víctimas de violencia doméstica, tenemos nuestras líneas en las que pueden ustedes este, contactar. Eh, existe la línea nacional de violencia doméstica y también existe el, el proyecto Trevor que sirve a la comunidad LGT, LGTB. Uh, our prayers request today will be via chat. Uh, normally Mike takes uh, um, the prayers uh, by his self, cell phone, but uh, he is attending her. Uh, his ill mother. I, I can, we can let, let you know more what happened with Mike's right now, later. Uh, los asociaciones son uh, via chat. Eh, normalmente Mike las toma por, la, por su teléfono, pero no está Mike con nosotros hoy. Entonces, les voy a explicar después. And as always, we are so, 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 so grateful for all your financial support. Uh, we cannot do this ministry without your help. So, we have in our Saints page a donate link and there is a red button, uh, visit our page, and we will be so grateful for your generosity and are grateful for your, your generosity. Y como siempre, estamos muy agradecidos de su apoyo financiero y no podemos hacer este ministerio sin su ayuda. Así que tenemos en nuestra página de Todos los Santos el enlace de donar y hay un botón rojo, hágale clic y lo que sea, su, lo que nos puedan ayudar, lo que pueda hacer su, su voluntad, estamos muy agradecidos de su, de su ayuda financiera. Uh, we are in a relationship and we will overcome this together. Love is strong in the Estamos en relación y superaremos esto juntos. El amor es mucho más fuerte que el miedo. One, two, three, four. Cierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos a rezar. Unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está. Al mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del
Bendito Dios, Creador, Redentor y Sostenedor. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Haremos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifestos, todos los deseos conocidos y ningún secreto encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu para que perfectamente te amemos y dignamente celebremos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos. A Dios la gloria por siempre. A Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. A Dios la gloria por siempre. A Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. A Dios la gloria por siempre. A Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Dios habita en ustedes. Y también contigo. Y contigo. Oremos. Almighty and everlasting God, you are always more ready to hear than we to pray and to give more than we either desire or deserve. Pour upon us the abundance of your mercy for giving us those things of which our conscience is afraid and giving us those good things for which we are not worthy to ask, except through the merits and meditation of Jesus Christ, our Savior, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen.
Christmas blue. Lectura del shop. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras monteses? ¿Has visto parir las hembras del venado? ¿Sabes cuántos meses necesitan para que den a luz? Al dar a luz se encorvan y entonces nacen sus crías. Luego están, estas se hacen fuertes y crecen en el campo y se van y no regresan. ¿Quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién lo dejó andar suelto? Yo le señalé como un lugar donde vivir el desierto y las llanuras salitrosas. No le gusta el ruido de la ciudad ni obedece a los gritos del arriero. Recorre las lomas en busca de pasto, buscando cualquier hierba verde para comer. ¿Crees que el toro salvaje querrá servirte y pasar la noche en tu establo? Escuchen lo que el Espíritu dice al pueblo de Dios. Demos gracias, gracias a, Dios. a Dios. Psalm 19. The heavens herald your glory, O God, and the sky displays your handiwork. Day after day they tell their story, and night after night they reveal the depth of their understanding. Without speech, without words, without even an audible voice, their cry echoes through all the world, and their message reach the end of the earth. For the heaven the sun has pitched a tent, It comes forth with the grandeur of a wedding procession, with eagerness of an athlete ready to race. It rises at one end on the sky and travels to the other end, and nothing escapes its warmth. Your lot, O oh God, is perfect. It refreshes the soul. Your rule is to be trusted. It gives wisdom to the naive. Your purpose as God are right. They gladden their heart. Your command is clear. It gives light to the eyes. Holding your own purifying endure. Your decrees are steadfast and all of them just. They are more precious than gold, than the purest gold, and the sweeter than honey, than the honey fresh from the calm. In them your faithful people find instruction. There is a great reward in keeping them. But when you can detect one on failing, forgive the misdeeds I do not even know about. Keep your faithful one from presumption as well, and that so that my fault never control me. Then I will be blameless and innocent of grave error. 
May the words of my mouth and the thought of my heart be pleased in your sight. O oh God, my rod, my redeemer. good news of Jesus as written in Matthew. Glory is yours, O Christ. Oh, Christ. Jesus said, listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, the owners sent slaves to the tenants to collect the produce that was due. But the tenants seized the owner's slaves and beat one, killed another, and stoned another. Again, the owners sent other slaves, more than the first, and they treated them in the same way. Finally, the owner sent his son to them, saying, they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to themselves, this is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance. So they seized him, threw him out of the vineyard and killed him. Now when the owner of the vineyard comes, what will, they do, what will he do to these tenants? Well, the disciples said to him, he will put those wretches to a miserable death and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at harvest time. And Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone? This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to people who will bear its fruit. Those who fall on this stone will be dashed to pieces, and those on whom it falls will be smashed. When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they realized that Jesus was speaking about them. Although they sought to arrest him, they feared the crowds who regarded Jesus as a prophet. This is the gospel of the Savior. Praise, Praise to, to you, you, O Christ. O Christ. Señor, un himno de alabanza que expresa nuestra fe, nuestra fe, nuestra esperanza en toda la creación, pregona su grandeza. Así nuestro cansar va anunciando su belleza. I have to 
to confess that uh, this is in a way a challenging passage to preach because of the surplus of meaning that it contains. I tengo que confesar que este pasaje es un poco difícil de predicar debido a la abundancia de significado que contiene. Uh, in a way, the story of the gospel that we hear today seems to contradict other teachings in the sacred scriptures, but it emphasizes a cycle of retaliatory violence. En cierto modo, la historia del Evangelio que escuchamos hoy parece contradecir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras cuando hace hincapié en un ciclo de violencia, de represalia, de venganza y de desquite. As example, when we learn that the owner of the vineyard may put those tenants to a miserable death. This is clearly in tension with the other passage of Jesus' instructions in the same gospel. When Jesus say, love your enemies and pray for those who prosecute you. For example, esa tensión existe cuando nos enteramos de que el dueño del viñedo podrá a los inquilinos malvados a una muerte miserable. Esto claramente está en tensión con otros pasajes que Jesús instruye en el Evangelio. Por ejemplo, cuando dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. So, what do we do with this passage? Así pues, ¿qué hacemos con este pasaje? I would say that what we can do with this passage is to bring the scripture into fruitful conversation with the realities of our own historical and social context. Yo diría que lo que podemos hacer con ese pasaje es llevar la escritura a una conversación fructífera con las realidades de nuestro propio contexto histórico social. I would say that we need to appropriate this passage of the scripture into our own reality and transplant this agrarian allegory into our own contemporary setting. Yo diría que es necesario apropiarse de este pasaje de la escritura a nuestra propia realidad y trasplantar esta alegoría agraria a nuestra situación actual. So, one way to look at this passage is that this story is about what has been entrusted to us and no responsibility to it. Por lo tanto, la manera de mirar este pasaje es que esta historia es acerca de lo que se nos ha sido confiado a nosotros y nuestra responsabilidad hacia esto, a lo que se nos ha confiado. The story is about ownership as well. Esa historia se trata también de posesiones, trata de propiedad. From the start to finish, we see confusion and conflict resulting from human beings who mistake what belongs to someone else for their own possession. De principio afirmemos que hay confusión y conflictos que resultan por estos labradores que confunden lo que le pertenece a otra persona creyendo que es su propia posesión. posesión. The confusion over ownership is what constitutes the central point of this parable, the central point of this story. La confusión sobre la propiedad es lo que constituye el punto central de esta parábola, de esta historia. The owner, the owner of, clearly planted, viewed, and leased the vineyard. Leased the land. El propietario claramente ha plantado, construido y arrendado el viñedo. The tenant farmers clearly are employees. They are part of the lease agreement. Los labradores que rentaron claramente son empleados, son parte de un contrato de arrendamiento. They may behave as if they own the vineyard or work for themselves, but the truth of the matter is that they are accountable to the owner. Pueden actuar como si poseyeran la viña a estos trabajadores y trabajar por sí mismos. Pero el asunto, la verdad del asunto es que estos son responsables ante el dueño. Culturally, the leasing of land to tenant farmers was a common practice in the Palestine of the first century. 
culturalmente el arrendamiento de tierras a agricultores era una práctica, práctica común en la Palestina del primer siglo. So, in some cases, landowners expect tenants to turn over a portion of the harvest. harvest. So, en algunos casos, los terratenientes esperaban que los inquilinos entregaran una parte de la cosecha. So, so, let me ask you a question. How do you connect this story to your life? Por lo tanto, permítame hacerles una pregunta. ¿Cómo conectan esta historia en sus vidas? How do you transplant this story into your contemporary setting? ¿Cómo ustedes trasplantan esta historia con su situación actual? So I wonder, what are the things that have been entrusted to you? What are the things that have been entrusted to you? Así que me pregunto, ¿cuáles son las cosas que se les han confiado a ustedes? ¿Qué se les ha confiado a ustedes? Me pregunto. What about Mother Earth? ¿Qué tal nuestra Madre Tierra? In our modern culture and political system, we believe that we own Mother Earth. We believe that we are the rightful owners. En nuestra cultura moderna y sistema político creemos que somos dueños de la madre tierra, creemos que somos sus legítimos propietarios. But we can see that through the scriptures, Mother Earth has been entrusted to us. Sin embargo, podemos ver que a lo largo de las escrituras, la madre tierra se nos ha sido confiada. We have forgotten the sacred dimension of our planet and we are making a mistake when we think of the planet as an unlimited an abundant resource for us to use in any way we want, instead of seeing Mother Earth as a sacred organism which is supporting, supporting our existence. Hemos olvidado la dimensión sagrada de nuestro planeta y nosotros estamos cometiendo un error a pensar que el planeta como un recurso ilimitado y abundante que podemos usar cuando queramos. En lugar de ver a la Madre Tierra como un organismo sagrado que sostiene nuestra existencia, We're making a mistake when we think that the whole universe is only for us and we are here to exercise dominion over it. Estamos cometiendo error cuando pensamos que todo el universo es solo para nosotros y estamos aquí para ejercer dominio sobre él. It seems that we still, to this day, we do not don't know, we do not know that we are the stewards of God's creation. Parece todavía hoy en día que no sabemos que somos personas encargadas o administradores de cuidar la creación de Dios. We do not, we don't own Mother Earth. Mother Earth has been entrusted to us. No poseemos la Madre Tierra. La Madre Tierra se nos ha sido confiada. And what about the creatures that inhabit Mother Earth? God's creation. ¿Y qué es de las criaturas que habita nuestra Madre Tierra? La creación de Dios. No wonder today we are celebrating the Feast of San Francis. No en balde estamos celebrando hoy la fiesta de San Francisco. So, so I wonder again, what other things have been entrusted to you? Así que me pregunto otra vez, ¿qué otras cosas se les han sido confiadas a ustedes? What about love? ¿Y qué tal el amor? The love of our parents, family members, and friends. El amor de nuestros parejas, familiares y amigos. We do not, we don't honor partners, family members, and friends. Their love has been entrusted to us, and we are responsible to produce the fruits of that love by honoring our relationships. Nosotros no poseemos a nuestras parejas, familiares y amigos. Su amor se nos ha sido confiado a nosotros y nosotros somos responsables de producir los frutos de ese amor honrando a nuestras relaciones. We are responsible to care for, to protect and nourish our relationships and not betray them or deceive them. Somos responsables de cuidar, proteger y nutrir nuestras relaciones y no traicionarlas o engañarlas. What about our kids? ¿Y qué tal nuestros hijos? 
we don't own, we don't own our kids or ki children too have been entrusted to us. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos también se nos han sido confiados a nosotros. It sounds strange to say that I don't own my own kids, right? Suena extraño decir uh, que yo no poseo a mis hijos, ¿verdad? Do you notice that when we refer to our kids, our kids, we use the possessive term, my, when we are talking about our kids or family? Pueden notar que cuando nos referimos a nuestros niños, utilizamos el término posesivo mío o mío, cuando estamos hablando de nuestros hijos o familiares. Our kids have been entrusted to us, and the only purpose we have with them is to love them. That's it. That's it. Nuestros hijos también nos han sido encomendados a nosotros. Y el único propósito que tenemos con ellos es amarlos. Es todo. In my own particular case, this is true in our church relationships as well. En mi caso particular, esto es cierto también en nuestras relaciones como iglesia. I don't know my ordination. Yo no poseo mi ordenación. My bishop, when he ordained me, he told me, Alfredo, your ordination will be something you carry, something which you live out, but not always that it is not yours. It's not yours. You do not own it. El obispo cuando me ordenó, me dijo, Alfredo, tu ordenación será algo que llevas, algo que vives, pero sábete siempre que no es tuya. Tú no la posees. He said, your ordination is our collective office. It is something all of us, as the body of Christ, are stewards of. You carry your ordination for us, but you do not possess it alone. Y continuó diciéndome, tu ordenación es algo, es nuestro ministerio colectivo, es algo que todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, somos sus administradores. Tú llevas la ordenación por nosotros, pero no la posees solo. So the church has entrusted me and many of our clergy friends here the sacred responsibility to be stewards of the sacraments. Por lo tanto, la iglesia me ha confiado a mí y a mis amigos clérigos aquí una responsabilidad sagrada para ser administradores de sus sacramentos. So, Do you really think you can own what belongs to you? Así que realmente piensan que lo que poseen les pertenece realmente a ustedes? God remains the ultimate honor for everything we are and everything we have. Dios sigue siendo el único dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. We are eventually, we eventually are going to face faced with the sacred mystery of death, right? Eventualmente nosotros vamos a encontrarnos con el sagrado misterio de la muerte. And do you know what we are going to take when we die? Nothing. ¿Sabes lo que nos vamos a llevar cuando nos moramos? Nada. So even our body is not something we own. Así que incluso nuestro propio cuerpo no es algo que nosotros poseemos. Our bodies do not belong to us. They are temples of the Spirit. Our bodies are nets where God resides and abides. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Son templos del Espíritu. Nuestros cuerpos son nidos donde Dios reside y habita. So, how are we good stewards of our own bodies? Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo somos buenos administradores de nuestros propios cuerpos? Are we taking care of them? Estamos cuidando de ellos? Are we sleeping well, eating well, doing exercise, taking time to rest? Dormimos bien, comemos bien, hacemos ejercicio, tomamos tiempo para descansar? Yes, we also are God's creatures. También somos criaturas de Dios. So, so, I invite you. I invite you to reflect on how the things that have been entrusted to us have been producing fruit. 
Por lo tanto, los invito a reflexionar sobre cómo las cosas que se nos han sido encomendadas y confiadas a nosotros han producido frutos. A mis ideas no producen frutos. It is, it is our opportunity to make a move away from the perspective of the weaker tenants and see ourselves a fruitful stewards of what God has entrusted to us. Y si no, es nuestra oportunidad para alejarnos de la perspectiva de los labradores malvados y vernos nosotros, nosotros mismos como fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. Amén. Oramos esta tarde por justicia que traiga paz en todos los lugares que sufren por la causa de violencia y guerra y por aquellas cuyas vidas son devastadas por la inestabilidad, la pobreza, la enfermedad o el desastre. Oramos por todos los afectados con el COVID-19 y otras enfermedades y por todos los trabajadores de actividades esenciales, por los trabajadores de la industria de la salud, y por la primera gente que responde, que expone su vida para cuidar de la población más vulnerable, y por todas las víctimas que reciben ataques xenofóbicos contra, contra ellos mismos. Oramos por los que están sin trabajo y los que buscan y los que están desempleados. Oramos por los que emplean a trabajadores y por los que han tenido que cerrar sus negocios. Oramos por nuestro presidente y todos aquellos que ocupan posiciones de bien público, gobernantes y alcaldes. Oramos por nuestro obispo primario y todos quienes sirven en la Iglesia de Dios, por la salud y restauración de la tierra y por las criaturas grandes y pequeñas, por aquellos sin hogar. Oremos por los que están en el servicio militar y por los que tienen la autorización de utilizar la fuerza, incluyendo los que están en la lista de este boletín. Que su servicio les dé coraje de rechazar la fuerza en contra de los indefensos y que todos tengamos el coraje de apoyarlos cuando sostengan una causa justa. Recordamos a todos los que han pedido oraciones y por aquellos que ofrecen acción de gracias, por Lorraine Campanella, Manny Carrillo, Joe Drummond, Rick Fay, John Hernández, Izquierdo Family, Brian McKinnon, William Scaff, Jackie and Tom, Mark Spines, Ingo Vogels, Joel, Alice and Michelle. Continuamos orando por aquellos nombrados en la liturgia el día de hoy y por aquellos a quienes atesoramos en nuestros corazones. Lorraine Campanella. Otra vez. Y celebramos el 12 aniversario de la unión legal de James Jensen en Larry González, celebrado por Zelda Kennedy. Oramos por los que han fallecido, por sus familias y los que lamentan su pérdida. Recordamos especialmente a Candy Adamick, James Sanders y Mark Stone. Los invito a today invite you to, to do your praise via chat. Los invito a que podamos via, via, via chat. No tenemos, uh, we don't have the cell phone right now, we don't have the number. So I invite you to do prayers. You prefer community con la gente que vive en esa comunidad. Oramos por la gente que vive en nuestras pasiones. We pray for everybody that has for our prayers. So I'm gonna, uh, Jonathan, can you, can you, can you do the praise of the prayers? Jonathan, do you Espíritu, de energía y cambio con tu poder transformador, inspiranos con esperanza. Ven, Espíritu Santo, renueva toda la, toda la creación. creación. Espíritu de vida, llévanos a una nueva armonía con todo lo que vive, 
respira y habita en toda la tierra. Ven, Espíritu Ven, Santo, Santo, renueva a, a toda, toda la creación. creación. Espíritu de todo lo divino, concede que percibamos tu presencia en los misterios de la vida y en cada persona que conocemos. Ven, Espíritu, Ven, Espíritu Santo, Santo, renueva a toda, a toda la, la creación. creación. Confesemos nuestros pecados a Dios. Dios misericordioso, necesitamos tu sanación. Concedenos verdadero arrepentimiento. Algunos pecados son evidentes, otros se nos escapan, otros no podemos encarar. Perdonanos, liberanos para escuchar tu palabra y sirvete. Mediante Jesucristo, Dios ha apartado nuestros pecados. Acerquémonos a Dios en paz. Amén. 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 La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y también, y también contigo. contigo. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Bravo, Jonathan. Ya, yeah, Jonathan, Jonathan, ya. Yeah, we're going to chance, we're going to gonna start, have time to you to talk. En uh, Coffee Hour. Thank you so much. Thank you so much, Jonathan. Um, Apreciados amigos, uh, qué alegría que estemos juntos aquí en la Iglesia de Todos los Santos. Uh, dear friends, what a joy for us to be here together at All Saints Church. Again, my name is Alfredo Peregrino. I'm an associate rector. My pronouns is he, I'm him. Otra vez, mi nombre es Alfredo Peregrino. Soy rector asociado y mi pronombre es él. Uh, if for any reason you lose connection, to this service, please know that it will be posted in our, on our website in two, in one day or two. Uh, si por alguna razón se, se pierde la conexión con el servicio, el servicio se va a grabar y se va a poner en uno o dos días. Um, I'm going to be brief with announcements. And uh, we have another Red Cross Blood Drive this Tuesday, October 6th. Tenemos este otra una forma para que ustedes donen sangre, este martes 6 de octubre. En, tenemos nuestra información en el chat. La información está en, 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 en el link. We have information in the link. So go to the link and you will find information there. Vaya hacia el link y vamos a tener nuestra información ahí. ahí. We still need people to contribute to, to this uh, uh, blood drive. Necesitamos gente que contribuya todavía para la donación de sangre. Um, wonderful things happen in All Saints. The cosas muy buenas pasan estas en la iglesia. Uh, we're going to start getting connected classes start this Friday. Um, this is a five-week class. It's designed for anyone from brand new to old timer interested in exploring the essence of All Saints or church and getting more connected to the life and ministries of All Saints. Um, the registration link uh, is going in the chat room right now. And, uh, and for more information, you can contact me or contact Amanda McCormick uh, to the, to the, we're going to put the information over there. Also, there's information there. Eh, estamos teniendo nuestras clases de conectarnos este, este, este viernes. Van a ser eh, cinco clases. Y están designadas para toda la gente que sean nuevos o, o viejos aquí en esta iglesia, que lleva mucho tiempo interesados en explorar la esencia de la iglesia de todos los santos y, y, y conectarse más con la vida y los ministerios de, de nuestra iglesia. La registración está este, en la lado derecho. We already have like a 20, 22, 21 people, maybe. Uh, tenemos como 21 personas ahorita. Entonces, we still have time this week. Todavía tenemos tiempo esta semana. Um, as I said before, I mean, wonderful things happen. We want to encourage you to sign for small groups this fall and winter. Uh, lo estamos invitando a que exploren y que eh, sean parte de los grupos pequeños que estamos formando. Uh, again, send Amanda McCormick uh, and tell her if you want to be part of the group or you want to create one group, uh, mandele también a Amanda McCormick, que es la asistente del, del, del desarrollo congresional, si quiere participar de un grupo o ser parte de uno. Um, I will explain you more in, in our coffee hour. Les explico más en nuestra hora, hora de, de café. And 
always in all saints, we put a faith in action. And, uh, and we, this week, we invite you to sign a petition calling on the major media outlets to refrain from calling the winner of the presidential election until all the votes are counting. Esta semana, eh, los invitamos a que firme la petición, eh, invitando a, la, a, las, a las compañías de producción, las compañías de noticias, que, se, que, que, que no llamen al ganador de la elección presidencial hasta que todos los votos sean contados. Uh, and then we have our, um, in our page, go and click fake in action. Haga nuestra, nuestra vaya al, al website y haga el click in action. Y ahí va, vamos, pueden, pueden estar, tenemos toda la información. Um, as again, um, we, are, we are so grateful for uh, your generosity and uh, we cannot do this ministry without your help. Y todavía estamos muy agradecidos por su generosidad y no podemos hacer este ministerio sin su ayuda. So, thank you, thank you so much for your uh, financial contributions to our All Saints. Muchas, muchas gracias por su contribución financiera a All Saints. And then uh, with that, I will give it the mic to Congregational Response Team, to Tomas Diaz. Tomas Diaz, yes. you're there. Well, I am. I don't think Thomas is with us. Uh, okay. He's planning okay. to. He's no, you're going to do it. You want to do it? I'm going to do it. I'm going to do Beautiful, it. Beautiful, Sally. Okay. Thank you, Alfredo. Uh, so um, the community response team and the congregational care team are still active and willing to run errands and help with essential things and also to pair you with a person who can either walk side by side getting through at uh, this time or we also have lay counselors who are um, waiting and willing to help provide extra support um, during a time that is so stressful so for so many of us. Um, so just uh, uh, email us at acamacho, um, allsaints-pass.org or contact the community, I'm sorry, the, the pastoral care emergency line. Uh, sí. Thank you. Yeah, eh, sí, básicamente lo que, lo que dice Sally es que seguimos todavía trabajando con el desarrollo con, el, con el, nuestro um, equipo de atención comunitaria y equipo de respuesta congregacional y acompañando a ustedes. Si ustedes necesitan algo, por favor, déjenoslo saber este, a nuestra línea que la acaban de poner en, en el website. El teléfono de Ana Camacho, que es 626-298-9551. Si requiere ayuda, apoyo, eh, podemos contactarlos y podemos orientarlos. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Alfredo. And so now we turn our attention to the table. ¿Quién quiere que seas y dónde quiere que te encuentres en tu camino de fe? Siempre hasta, estás bienvenido, bienvenida a la mesa de Cristo para recibir los regalos de pan y vino sagrado. Whoever you are and wherever you find yourself on the journey of faith, you are welcome to come to Christ's table to receive the gifts of bread and wine made holy. Por tanto, amigas y amigos, les ruego por la misericordia de Dios que se presentan ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es verdadero culto que deben ofrecer. Dear friends, I appeal to you by the mercies of God to present yourselves as a living offering, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Amen.
los ardados corazones desgarrados, devolver la vista a los ciegos, devolver la vista a los ciegos, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha unido para dar la buena nueva. Él me ha unido para dar la buena nueva. Para dar la buena nueva a los pobres. Para dar la buena nueva a los pobres. Para proclamar el año de gracia del Señor. Dios habita en ustedes. Y también contigo. Eleven los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Dárselas es digno y justo. Es verdad, es justo, bueno y con gozo darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Through Jesus Christ our Lord, who on the first day of the week overcame death and the grave, and by his glorious resurrection opened to us the way of everlasting life. Por tanto, te alabamos, unido nuestros voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, pro proclamando la gloria de tu nombre, por siempre, siempre cantan este himno, One, two, three, four, five, six, and ta ta uh. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios, Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo es nuestro Dios. Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre, el Evangelio anuncia la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios, Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo es nuestro Dios. Fuimos creados por amor y en tu imagen, soplando tu espíritu en el pueblo de la tierra. Cuando fuimos incapaces de vivir en amor, nos amaste de todas maneras, rehusándote a dejarnos ir. En Jesús de Nazaret nos demostraste lo que podríamos llegar a ser. Tanto en el medio del milagro como del misterio Jesús nació, así como nosotros nos hemos. Y vivió como nosotros pudimos haber vivido. In the fullness of his life, Jesus revealed the self-centeredness of our lives. So we sought to silence him, but we could not. The resurrection and ascension reveal the indestructible power of God's inexhaustible love. En la noche antes de que Jesús Mariera compartió los alimentos con sus discípulos, toma en pendezo de pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio 
a sus discípulos diciendo, Tomen, comen, este es mi cuerpo que comparto con ustedes. Recuérdenme siempre que lo comen y ofrecen sus, sus alimentos y sus vidas al mundo. Después de la cena, Jesús tomó la copa de vino. Después de bendecería, se las dio y les dijo, Beben todos de ella. Este es mi sangre, del nuevo pacto para el portón. Lo comparto con ustedes y con todos. Recordarme siempre que la beben y perdonen. Now, gracious God, we offer our thanks for this bread and wine, the, field of, the fruit of the field and vine, and the body and blood of self-offering and compassion. We pray that the presence of your Holy Spirit will sanctify our meal, that we, like Christ, may love, heal, forgive, and speak truth to all people. Y ahora, como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó en el lenguaje de nuestro corazón, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que este en el cielo, Santa Bacala, que tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros trasladamos a quienes nos ofenden, y nos desearemos, pero no nos desearemos, porque tú eres el reino, el poder y la gloria son tuyas, y tú eres la gloria por siempre. Ahora y por siempre. Amén. Amén. We are one bread, one body. We will love one another as Christ loves us. These are the gifts of God for the people of God. Oremos. Jesús, que nos sanas, quédate con nosotros mientras estamos distanciados el uno del otro. Sé nuestro compañero en el camino. Enciende en nuestros corazones y despierta la esperanza en nosotros. Que mientras nos reunimos y comemos juntos, donde quiera que estemos, ya sea con nosotros mismos o con aquellos a quienes amamos y nos preocupamos, que el Cristo resucitado esté presente siempre con nosotros en la fracción del pan. Jesus, our healer, stay with us as we are far from one another. Be our companion along the way. Kindle our hearts and awaken hope that we, as we gather and eat together, whether we're by ourselves or with those whom we love and care about, the risen Christ is present in the breaking of the bread. Amen. The wisdom of God, the love of God, and the grace of God has strengthened you to be Christ's hands and heart in this world. Y que la gracia y la paz de Dios, fuente de todo ser, palabra eterna y Espíritu Santo, los llene y permanezca con ustedes ahora y por siempre. Amen. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. One, two, three, four. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegre cantamos. Gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. 
Rejoicing in the name of Christ. Thanks, Thanks God. God. Perfecto. No se vayan, don't go anywhere. Uh, please stay here with us and uh, we're going to have coffee hour, bring something to, to drink, uh, something to, uh, to eat, and uh, we're going to have uh, some little an some announcements. I'm going to want to watch a wonderful uh, set, uh, a video. Vamos a ver un video después. But first of all, let me tell you something that what happened right now in, um, in, uh, in All Saints. Um, we are launching as, as part of the homecoming uh, a new initiative, which is creating small groups. It's a small group ministry. Estamos lanzando ahora con esto que está pasando en todos los santos, nuevos grupos. Um, we have a different opportunities. So you're going to create your own group or you're going to be able to, to be part of one group. Please let us know. Si quieres crear un propio grupo o quieres ser parte de un grupo, déjanoslo saber. Uh, we are having different responses. Tenemos muchas respuestas. Uh, we have so far um, uh, uh, different, different uh, groups, like uh, meditation and the brain. Tenemos un grupo que se llama Meditación del Cerebro, uh, facilitated by Leila González, facilitado por uh, Leila González. Uh, we want to have the parents of seniors, uh, papás de los gente mayor. Uh, it's proposed by Robin Kidman, it's proposed by Robin Kidman, the esposa de Mike. Uh, Becoming Real, Siendo Real, is a book group facilitated by Vivian Varela. It's a group facilitated by Vivian Varela. Uh, the Way of Love, El Camino del Amor, eh, eh, basado en el currículo, based on the curriculum of uh, Michael Curry, basado en el currículo de Michael Curry, facilitated by Dory Torrey, facilitated by Dory Torrey. Uh, we have a prayer group of our church, a um, group of oración de la iglesia, facilitated by Jenny Barman. So this is, this is, a lot of things happen right now, a lot of things happen right now, so tenemos muchas cosas que está pasando ahorita mismo, and uh, please, please stay, please uh, uh, let us know, uh, send Amanda McCormy and, uh, or me, uh, if you're going to be part of those groups. Uh, déjanos saber si quieres ser parte de estos grupos. And, um, and thank you, thank you, thank you, thank you everybody to be behind, everybody behind the, the the, the, the cameras, muchas gracias a toda la gente que está atrás. Thank you, Dan, Jessica, Brandon, uh, Sally, Susan, Jose Luis, Stu, Jonathan, thank you so much, and uh, our wonderful greeters, uh, Dan, uh, Audrey, and um, uh, Melissa, you know, thank you, thank you so much for being part. And, uh, you know, before to, to start the video, I would like to invite Jonathan. Jonathan, are you there? Jonathan? Can you be, can you, hello? Or disappear, Jonathan? Jonathan, hello? Okay, cool. Okay. So you are new here in this group and uh, we're gonna introduce you. I mean, vamos a presentarte. Uh, Jonathan is a postulant for Holy Orders is born, uh, in you know, All Saints. You wanna say more about you, Jonathan? So what are you doing and then what is- Yeah, what is yeah, yeah, yeah. Um, yeah. Mm -hmm. So I've been in the discernment process for what feels like a very long time now. Um, I think it's been about five years. I started when I was a student at Fuller Seminary um, across the street from All Saints, and I, um, I just, I, I got really involved with the church, and um, I started um, doing my CPE, which is clinical pastoral education, mm -hmm. and I ended up um, becoming a chaplain, and I've been working um, in healthcare for the last three years as a hospital chaplain um, while I've been in this process of um, ongoing discernment um, for the priesthood. And um, it's just been a real privilege to be able to serve um, people who are sick and scared and suffering in the midst of this pandemic. And um, it's been challenging, but it's also been really
really beautiful and stretching and um, I think it's hopefully made me a better person and a better pastor, um, a better chaplain. So it's a privilege to be with you all. I'm, I'm practicing my Spanish, so thank you for um, putting up with my reading and um, I'm gonna hopefully just get better and better the more I do this. So thank you so much for um, letting me be a part of this group. No, gracias, gracias. Thank you, Jonathan. Si Jonathan dice que básicamente está, está en proceso de discernimiento, es, es en, en el grupo para ser un nuevo sacerdote y trabaja también como capellán en, en un hospital. Eh, eh. I always kind of share something with Jonathan. I, I used to work in a hospital too before coming here. I, uh, I used to work at Children's Hospital. Trabajé en el hospital los niños. So, so I, I'm familiar with the chaplains as well. And so, yeah, this is, it's, a, it's a holy work. I mean, it's like a... It's amazing to be in the hospital. I love it. So I miss being in the hospital. I mean, so it's trying to in the hospital. And then with that, um, we would like to, uh, we have some few minutes, more minutes. And I don't know, is, is Vilma is here? Is it Vilma? Um, she says something about the, the Desmond Tutu health. I don't know if you're here, Vilma. Um, maybe you're gonna, maybe, maybe, I don't know if you're here still. But she said, like, uh, this one Tutu is still, um, he, he's in the hospital again, I guess. But I don't know. But you have a chance. There I am. Oh, OK. Hi. How are you doing, Emma? I'm doing bueno, bueno. Thank you. Bien, yes, bien. Que bueno. Summer. Thank you. So Archbishop Tutu, he periodically does go to the hospital for a, a, a recurring infection. And he's been doing quite well. He hasn't been in the hospital I think most of this year, but mm -hmm. right after the fire in their home a few weeks ago, he was in the hospital almost immediately, maybe stress or trauma. Mm -hmm. And then he came home and then he was back in hospital this past week. And it is the same recurring infection. That is kind of the thing that always takes him back to hospital. So, so I asked that we pray for him. I think he was supposed to come out today. Maybe they were, mm -hmm. they just wanted to be sure he's fine before they release him. So we're just hoping he'll be back at home for his birthday, which is Wednesday and the big mm -hmm. peace lecture, which is all pre-recorded, but ready to go on Wednesday evening. Cause it's a big, big event, big day yeah. when that man turns 89, you know? Yeah. Thank you. Yeah. yeah. Thank you. Thank you. Yeah. I was mentioned that I was remember you mentioned in my preaching about mother earth and uh, in a way to emphasize the, the, the conference that you're going to have, um, the climate justice globally uh, now in the future yeah and, uh, the presenters yeah, no, are it's, gonna be... it's, it's exciting yes all, all women activists for climate and uh, mm -hmm. young women mostly and 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 they make a big extravaganza of the event so it also will have video footage of archbishop tutu from across the years with a focus on women's ordination so uh, there might be a photo of me in there and then various news events messages from the elders from the nobel peace laureates that know him and so on that they, the, the, the company that puts it together does a very, very fine job. So if you can register at the link, I saw it, it's on the, um, on the All Saints like announcements yeah. and you get to write a personal birthday greeting to yeah. Archbishop Tutu when you register, you can actually write in your own little greeting. So that's pretty nice too. So it's yeah. Time, time so to do that, right? Mm -hmm. yeah, no, yeah, absolutely. It's Wednesday evening here. So it's Wednesday. Oh gosh, I think it's 10 o'clock. It's 10 o'clock in the morning on Wednesday is the actual event. So you probably have to register in the US by Tuesday okay. lunchtime. Yeah. Okay, we will do that. And thank you so much and we miss you preaching. So let me know when you're gonna preach again. Yeah, maybe it's time for another preaching date, right? Yes. No, oh yes. yeah. I agree. I agree. Yeah, I agree. otherwise my Espanol will get a bit rusty. So yes, I'd love to. I will look, I'll look and see, yeah. Right. Yeah, yeah. I love you all. So so much fun. We love connected. you, Wama, so much. We love, love you, you all thank, too. Thanks Bye. so much. And with everybody. Blessings. Is, yeah. And uh, I don't know. I mean, we have enough time. And uh, we, uh, so thank you to Stu. Stu prepared a wonderful, a wonderful um, a video. Um, Stu preparó un, un video sobre homecoming para la celebración de, de estar en la iglesia otra vez. Um, the, it's wonderful photos and pictures for, for, of, uh, for pa Parish and, and uh, if you, when you have a chance to do this to just let, let me know and uh, let me say hello to Mercy over there from Ethiopia and thank you Mercy. So anytime you're ready Stu and we can stop, uh, we, ready. Can, we, we, can, we can leave that one, uh, we can leave uh, our service like that and uh, thank you again everybody to be participating in this 
uh, celebration. Jessica, wonderful music, wonderful voice. Uh, Dan, I mean, Brandon, uh, thank you, thank you so much. And uh, let's keep up uh, 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 Rector Mike in our prayers uh, as, uh, as he's facing with the, uh, uh, I mean, facing, uh, um, her mother is, is really ill. So, so my mother, Mike, is more, more ill. Her mother. So thank you so much to be here and see you next time. And uh, we close our service with a wonderful video for the stool. Thank you so much again. Blessings.